为谁？今天有点怪，哎呦喂，还以为是谁？真的不一般，站在镜子里的小可爱，哎呦，看着有点帅。每天赖床眼睁不开，浑浑浑浑噩噩，电脑准备拍，只有肉体在耍赖，精神非常 nice。上了三杆，我有我姿态，收起路来我大摇大摆。I believe that I can fly， 回眸一笑，傻的可爱。Baby don't be shy， 我想笑了我就笑。你是，在下沈望言，前来投奔郑员外，麻烦夫人通禀一声。啊，郑员外把房子卖给我们了，他早就搬走了。如此不巧，之前郑员外三番五次的写信邀请我来，怪我没有这个缘分。既然如此，那我就投奔他处吧。外面还下着雨呢，要不你等雨停了再走？那就打扰夫人了。你是来赶考的？哦，那倒不是，本人是甲子年的探花，之前在扬州守护黄员外家里做门客，最近黄员外不幸驾鹤，这才来投奔郑员外。你是探花？公子既是探花，为什么不去做官，反而要做门客呀、啊？小人家世单薄，上头无人呢，拿不出钱给吏部的大人，做门客也是混口饭吃。哎呀，你说这郑员外也真是的，他搬走了也不和你说一声，害得你白跑一趟。没关系，我在江陵还认识一些大户人家，我去别家问问。大户人家，嗯、沈公子。你对江陵的大户人家都很了解吗？了解不敢说，有几个朋友。朋友？嗯、哎呀，半夏，你还站着干嘛？你快给沈公子沏茶呀！你雨都停了，你还喝啥吗？哎呀，你哪儿那么多话呀？你快去快去！有劳姑娘，在下正好口渴。嗯这茶有一丝烫啊！半夏，你怎么回事？无碍，无碍。沈公子，刚才你说大户人家，嗯，江陵的大户人家，你都认识哪些呀、啊？夫人是想结交。哎呀，不好意思开口，我是想要结亲。我有四个女儿，你你别天天把自家的事往外说。你要是不想聊天，你就去给你师叔帮忙。我就不走，我偏要看看这个沈公子葫芦里卖的什么药。那敢问夫人，府上老爷官居几品？作何营生？每月收入多少？营生？我们家就开了一个药铺，每月也就有十几两。你问这个干嘛？结亲讲究门当户对，我在这里问清楚了，才好帮夫人出主意。你能帮什么忙？帮姑娘高价呀！我不需要。你给我闭嘴！哎，夫人，莫要恼怒，是鄙人口无遮拦，让姑娘恼羞成怒，莫怪姑娘。真会说话。夫人，外面雨停了，感谢夫人的热茶，那我就先告辞了。呃，沈公子。呃，反正你也没有地方去，要不然你就在我们家待几天吧。你要，我们家小，没有地方给你。哎呀，你闭嘴，有的有的。不便打扰，不便打扰。哦，对了，之前我为郑员外准备了一份薄礼，就送给夫人吧。感谢感谢
，我们相逢是缘，后会有期，两位留步。就自己写的，写的真好啊！你什么时候能看懂这些了，你？哎呀，阿四真的要回来了。不是老大，你那么紧张干什么呀？我紧张吗？这封信都看十遍了，你这不识字吗？上面不就是写了阿四要回来了吗？老大，我提醒你一句啊，他要是再给你表白，你可千万不能再打人家了。哎，老大，你能别叹气了，都叹一天了。你俩别烦我，心里乱得很。明白，心里有人了嘛。哎哥，上次你跟我说那姑娘，你俩现在怎么样了？哪个姑娘啊？我喜欢我的姑娘太多了，就是你追那个呗。<笑>阿花呀、嗯，这姑娘怎么说呢？长得好看，她对我也好，我也挺喜欢她。但我总觉得她身上少那么一丢丢女人的味道。哦，那什么是女人味儿啊？这个女人味儿啊，就是。女人身上的魅力，就比如说像锦荣姐那样，没事儿呢，打扮打扮，化化妆，就很有女人的魅力。阿花不化妆啊，那她要是打扮打扮的花，你是不是就更喜欢她了？你喜欢的女人，没事就哼，冲你撒撒娇，是不是就完美了？阿、啊、花不撒娇啊，她不撒娇还打人呢，你说男人不是就是打人可不行。大姐丹那个意思，有鬼呀、啊！我我我我什么都不知道，什么都不知道。喂，哎，说话了，说话了，说，你你你你到底谁啊你？我你姑奶奶。啊啊啊！可怜，你你怎么同你打扮成这样？谁打的？啊，嗯嗯，没打扮，没打扮。你看见什么了？啊，我就看见你穿了大姐的衣服。不，你什么都没看见。对对对对对，我什么都没看见。滚！啊，好。这女孩子偶尔打扮一下也可以的。Yeah. 我警告你。如果这件事有第三个人知道，你就等着埋在我家后院吧。滚！滚！滚！滚！哟，这雨还下着呢。<笑>那就麻烦沈公子了。不麻烦，我只是恰好碰见吏部大人，顺便跟他提了一嘴您家里的情况。没想到他家三公子对锦荣姑娘很是感兴趣。哎呀，等有机会我就安排两家见面。哎呀，那太好了。<笑>
，是春夫人，有福气。哦、沈公子，您太会说话了。放下，姑娘，慢走啊，慢走。哎呀，那娘，哎，放下。你们在这干什么呀？<笑>你大姐的婚事终于有点眉目了，沈公子正跟我了解锦荣的情况呢。娘，怎么会有人愿意帮这种忙啊？更何况人家还是个探花郎，您别被骗了。哎呀，你这孩子，你以为谁都跟你似的不讲情面呢？半夏姑娘处事谨慎，这没有错。春夫人，我这忙当然不是白帮的。你看吧。啊，我懂，我懂。春<笑>夫人啊，我不是想要钱。那，郑员外现在去向不明。我找个合适的下家，也的确需要时间。春夫人，我需要在春家暂住几天。哎呦，我还以为什么呢？没问题，我们家有的是地方住。我们家一间空余的客房都没有。娘，不能引狼入室。哎，你说什么呢？沈公子，锦荣的事情就拜托你了。那是自然。哎、娘，你怎么能随便让一个陌生人住进咱们家？娘，你给我闭嘴吧你！你这这，好歹你也是一个读书人，人家沈公子也是个探花，都说文人相亲是吧？你看看你现在一点礼貌都没有。夫人啊，文人相亲不是一个好词儿，是意思就是说两个人互相看不上。啊，哎，那半夏，呃，我带沈公子回家，你去买咸鸭蛋。我才不去。啊，那你带沈公子回家，我去买咸鸭蛋。我也。春夫人，一会儿见。一会儿见。哎，你骗得了我娘，你骗不了我。我没有骗人呢。你说要把我大姐介绍给什么吏部的三公子是吧？那他姓甚名谁，家住哪里啊？我也不知道，我只是说说而已。你还说你没骗人？这怎么能叫骗人呢？只是还没做到而已。我是不想看你娘她老人家着急。再说了。反正都是想办法，我可以先想办法认识吏部大人，再想办法把你大姐嫁出去。可是你不光没有介绍，你连认都不认识人家。你可真是……怎么了？你真是个大忽悠！怎么了？过奖，过奖。你怎么？我警告你啊，你离我娘远点。你别跟踪我。哎，你走不走？你再不走，我报官了。春夫人叫我来的，盛情难却。我要是真走了，你也不好交代。你沈公子，沈公子，春夫人，哎呀，让你久等了，没有。哎呀，半夏，你怎么不说给沈公子沏杯茶呀？这干坐着，娘，我跟你实话实说了吧。哎呀，坐坐坐，他根本不认识什么吏部三公子，之前那些都是他瞎编的。刘代言，男，二十八岁，吏部尚书刘文南的第三子，自幼出口成章，才气过人呢、啊。哎呀，听着不错呀，是吧？他刚才不是这么，你现编的吧？你编一个给我听听，你跟这捣什么乱呢？沈公子，那下一步？下一步啊，我得联络一下他府上的一些朋友，争取这两天就让锦荣姑娘和他见面。我明白明白，沈公子，这二两银子拿去应酬。夫人，我不是这个意思。哎你干嘛？你现在正在被他骗，你知道没有？我被没被骗，我自己不知道。你拿我给你，来，拿着啊！我去给你做饭去，晚上就在这儿吃。夫人啊，事不宜迟，沈某这就去。哎呀，你看看这沈公子。拿了钱就办事这人真是真靠谱。二两银子不多吗？娘，你变了，那还不都是为了你们？哎呀，这沈公子真是好。
，随便吧，我说什么你也不信，你你就看他能不能回来，我跟你打个赌来，就看他能不能回来。热情一点，阿四来了。不对，这么久没见，我是应该再温柔一点。阿四，其实最近我也挺想你的。化妆了。啊，呃、哦，来了。嗯，那什么，你这次来干嘛的？我专门回来找你的。等等，你先别说，我们先聊一些别的吧。你放心，我不会再让你不自在了。这次回去，我想了很多。之前是我太自私了，我总是急于表达我自己的感受，没有充分考虑到你的感受。我喜欢你是我的事儿。嗯，我是不是又让你不舒服了？我就想说，你可以不喜欢我。我那个。谁后悔了？老大，我嘱咐你一句，他要是再给你表白，你千万别拒绝了。他没和，他和不和白白跟你有什么事啊？和你有关系吗？关你屁事！知道吗？你不在的这段时间，我们老大想你想多了。哎，阿四，你这次回来有没有什么对老大说的？想说抓紧说，过了一个村儿。你要不我帮你们说吧？啊，啊，抱歉，阿四，没事儿。你俩觉不觉得在这有点多余啊？他们不一起吗？啊，没事，这样挺好。对了，可怜，你喜欢喝酒，我从宫里带了一瓶西域的葡萄酒，你尝尝看。西域好不好喝？这个酒我打打不开，哈，呵呵，呵呵。啊，我来。嗯，我也打不开。嗯，来，我来。来，干了啊！
，酸吗？我尝尝。阿萨，你知道有时候我这个人没轻没重的，就你上次那什么我的时候，我不是那什么你了吧？你没太那什么吧？反，反正不好意思啊。你是说上次我跟你表白啊？可怜，我刚才说过了，你可以不喜欢我，我说话算话。上次的事，我也不会再提了。你提，你不提，你提不提？算了，我敬你，我酒呢？我酒呢？是是是是。来，汤做好了，锦鱼豆腐汤。然后你还做了鱼啊？哦，我得尝尝。哎哎哎，嗯。沈公子还没回来呢，等会儿他。啊，沈公子要回来了。嗯，花点钱买点教训挺好的呢。我相信沈公子很快就会回来的。嗯嗯嗯，你看他能不能回来，等着吧。春夫人。啊，沈公子，快快快，坐下吃饭，赶快盛饭啊！盛饭盛饭，对，春夫人。沈公子，怎么样啊？哦，没问题。那边对锦荣姑娘都挺满意的，除了锦荣姑娘的年纪。哎呀，我就知道有借口。夫人，您不必气馁，三个月之内，在下一定帮锦荣姑娘找到更合适的人家。怎么着？你要在我家住三个月？只要能把你大姐嫁出去，怎么着都行。沈公子，那你多费心了。应该的。那我就先去歇息了，龙哥，我有话要问你。你今天去哪儿了？怎么了？你说说，我都看见了。我看见他去了青楼。哦，可以呀、啊，有胆子承认。自己承认了，他去青楼了。我也问了小小姐，郑员外根本不认识什么沈王爷，而且甲子岩的探花根本也不叫沈王爷。我就问你，嘴里有一句实话吗？沈公子，半夏说的是真的吗？大笑，心虚了。半夏小姐不去做官，真是可惜了。戏演完了，该散场了，我们的钱二两，还回来。春夫人，我本以为你们是好人，与你们有缘，这才出手相助。但你们不懂门客这一行也就罢了，居然连起码的尊重都不懂，又开始花言巧语。我去青楼，是为了交换情报。啥？我们门客为什么消息灵通啊？难道要一家家的去打听吗？青楼鱼龙混杂。各式各样的人都有，皆是耳听四路、眼观八方之人，乃是打探小道消息之最佳场所。我去那里有错吗？你逛青楼逛的真有理。难道事事都要做到你眼里才算做吗？好，那这个事我们不说。郑员外的事情你怎么解释？郑员外的确没有邀请过什么沈望言。这我不狡辩，而且甲子年的探花也的确不叫沈望远。但我想问半夏姑娘，那人是不是叫徐远池呢？什么意思？这是郑员外写给我的信，夫人，请过目。你不会吧？不会是猜到我要查你提前准备吧？既然认识，半夏姑娘可以拿着这封信去找郑员外求证吗？徐远池亲戚，谁还没有个行走江湖之名啊？那我们怎么知道你是徐远池？好了，夫人，既然现在信任没了，那在下多说无益
就此别过。哎呀，沈公子，沈公子，哎呀，小女年幼，言语多有冒犯，也请你别往心里去。哎呀，你坐下说，坐下说。那，你为什么要换名字呀？这难免让人产生误会。夫人，其实，我也不想。家父许望山，惨遭奸臣所害。在我八岁那年，我家家破人亡，只有我，侥幸逃了出来。从此以后，隐姓埋名，四处做门客，为的，就是搜集证据，调查真相，好让我爹有朝一日能沉冤得雪吧。真的是太可怜了，快多吃点儿吧。不是你们这也信呢？半夏，你快给沈公子道歉，快点吧，夏，快道歉。我给他道歉，做他的梦去吧。然后，沈公子，来来来,来，快把信收好，二姐再去给你炒几个菜。谢谢。哎呦。其实四书五经，是我，你懂得可真多、啊。是啊，啊，二二二姐，你今天有活干完了吗？对，半夏，我今天的活都干完了。跟这种人在一起聊天，你被骗的。哎，半夏姑娘。每个人都有自由生活的权利，你为什么要干涉别人呢？我这不叫干涉，他们是我的家人，我叫好意提醒。披着提醒外衣的干涉，才是最让人难以接受的。什么子？太妙了！我想错了。我原来以为只有娘那样岁数的人才会被他骗，没想到你们几个年纪轻轻也会被这种花言巧语蒙骗。当你觉得你身边的人都有问题的时候，有没有想过，是你自己的问题啊？是啊，半夏，你想想。嗯。沈<笑>公子，我长这么大从来没见过能把半夏说的没理的。有理走遍天下，无理寸步难行。宫妹，你说他为什么不说了呢？你说他怎么那么能说？你说谁呢？你说谁呢？睡睡觉这是，娘，我跟你说，你信我，那沈王爷真是来咱家骗钱的。咱家哪有钱啊？那就是来咱家骗吃骗喝骗感情，你的。你这样，一会儿你就躲在后面，我去说他保证不下。娘，你信我，我是你亲闺女，我能骗，不能骗你，你信我。信信信。下次就应该再来早点，我的烧鸡都没。这不有千层糕吗？还有千层糕过久了呀，不得来个大烧鸡？爹，咱磨跟老大这么久了，老大对咱们说的挺好的。是啊，就差临门一脚，豁出去。你准备好赴死了吗？
哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎
，丹霞姑娘，你倔强的样子，好美啊！<笑>什么呀？去哪儿呢？我明明就放在这儿了呀！哪儿去了？还弄丢了？我就放。大姐，哎，哟，好看。女孩子就应该这么打扮的，不要像之前那样不知道的还以为我那是四弟呢。<笑>大姐，嗯，呃，我有件事想跟你说，嗯，你先答应我不要生气呗。什么事啊？你先答应我嘛。你先说。我借你衣服穿了一下。借穿？穿腿铃你可真行！你知道我这衣服多贵呢吗？你知不知道我没同意你这个就叫偷？自己多大个儿不知道，你看看，你看看把我这弄的这个脏。大姐，你你先别激动，我还有一件事没说呢。还有什么事儿啊？你的螺子带。我的螺子带哈。没事儿，不要紧张。但是姐，没吗？什么？沈望言，原来是半夏姑娘，怎么，你也觉得长夜漫漫，想找沈某聊聊天？我跟你说，你不要太得意，我早晚有一天会抓到你的把柄的。半夏姑娘，沈某有个问题一直想问你，你为何对我如此关注啊？连我去青楼。你都那么在意？谁在意你去不去青楼啊？我在意的是你是个骗子，你骗的是我的家人，是吗？可我怎么感觉你好像不太敢直视我的眼睛啊？谁，谁不敢直视了？我是怕脏了我的眼睛。你该不会是喜欢我吧？你真不要脸，还当真了中。